വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിവിൽ ടെക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് നമ്മൾ ആ മാനോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഒരു കോണിക്കൽ വെസലിൻ്റെ ഫിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഷോസ് എ കോണിക്കൽ വെസൽ ഹാവിങ് ഇൻസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് അറ്റ് എ ഡാഷ് ടു വിച്ച് എ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ദ റീഡിങ് ഓഫ് ദ മാനോമീറ്റർ ഗിവൻ ദ ഫിഗേഴ്സ് ഷോസ് വെൻ ദ വെസൽ ഈസ് എം ടി ഫൈൻ ദ റീഡിങ് ഓഫ് ദ മാനോമീറ്റർ വെൻ ദ വെസൽ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പ്രോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗർ നോക്കിക്കെ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റം ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ മെർക്കുലി മെർക്കുറി ലെവലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് എന്താണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോണിക്കൽ വെസലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല എച്ച് വൺ ഏത് എത്ര മുതൽ ഏത് വരെ ആണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെച്ച് ആ ഒരു ഫിഗറിലാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം അത് വെസലി എം ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള റീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനും നമ്മളിതിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം വെസൽ എം ടി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എം ടി ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ആ എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് റീഡിങ് ഓഫ് ദ മാനോമീറ്റർ വെൻ ദ വെസൽ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ നമ്മുടെ ഈ വെസലിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം എച്ച് വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എച്ച് വൺ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം നമ്മൾ വെസൽ എം ടി ആയിരിക്കുന്ന കേസസ് ആണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഫിഗർ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കുള്ള സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെർക്കുറിയുടേതാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്നത് ഇന്നതാണെന്ന് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെർക്കുറിയും വാട്ടറും ആയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് ഹെവി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് ടു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നും വാട്ടർ വണ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തു പിന്നെ അറിയാമല്ലോ റോ വണ്ണും റോ ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എസ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എസ് വൺ ഇൻറ്റു തൗസൻഡും എസ് ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പം ലെഫ്റ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫോമിൽ എടുത്താൽ മതി ലെഫ്റ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഡേറ്റം ലൈനിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പോർഷൻ വേണം എടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഈ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് റോ ടു ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു റോ വൺ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ ഓക്കെ റൈറ്റ് ലിമ്പിൽ ഉള്ളത് റോ വൺ ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ലിമ്പിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ എച്ച് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ റോ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ട്വൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റിനെ ഞാൻ മീറ്ററിലോട്ട് കാരണം ഇതെല്ലാം മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വരും പോയിൻറ്റ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു റോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ ഓക്കെ എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെസൽ ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ഫുള്ളായി വെസല് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പം ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വാട്ടർ ഫുള്ളാവുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റ് ലിമ്പിലുള്ള പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും
അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഫിൽ കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൈറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ലെഫ്റ്റിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് മെർക്കുറിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെർക്കുറി തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് റോ വൺ ആയി ജി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താ കിടക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു വൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മെർക്കുറി ലെവൽ ഡൗൺ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റൈസ് ആവുന്നിടത്തും ഒരു വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റിയും ഈ റൈസും ഫോളുമായിട്ടുള്ള വൈ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ അത്ര അത്രയും ഉള്ള പോർഷനിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു വൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു വൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വീണ്ടും വാട്ടറിൻ്റെ എടുക്കുന്നു റൈറ്റ് ലിമ്പാണ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഈ റൈറ്റ് ലിമ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും ത്രീ മീറ്റർ വാട്ടറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന എച്ച് വൺ ഫുള്ള് വാട്ടറുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഇസഡ് ഇസഡ് ഡേറ്റ് എനിക്ക് ഇവിടം വരെ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വൈ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം പക്ഷേ വൈയുടെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കിടക്കുവാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മീറ്ററിലോട്ട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ഹൈറ്റാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഈ ഒരു ഡേറ്റം ലൈനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തിൽ വേണം ഹൺഡ്രഡിൽ വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെയും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെയും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ വൈക്കും ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫൈനലി വൈഡ് ആൻസർ കിട്ടും എന്നുവെച്ചാൽ സബ് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാം പ്യുവർ മാത്സ് ആണ് സിമ്പിൾ മാത്സ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ആദ്യം മീറ്ററിലാണ് കിട്ടുന്നത് ആ മീറ്ററിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ആ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അത് മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മെർക്കുറി ലെവൽ ടു ലിംസ് ആണ് ക്വസ്റ്റിനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ അതാണല്ലോ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു വൈ എന്നുള്ള രീതി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് മെർക്കുറി ലെവലിൻ്റെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൈഡ് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സോ ആൻസർ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം മേ ബി വരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പൈപ്പ് കണ്ടെയിൻ ആൻഡ് ഓയിൽ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ എ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ കണക്റ്റഡ് അറ്റ് ദി ടു പോയിൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഷോസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മെർക്കുറി ലെവൽ ആസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ അറ്റ് ദി ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി ചെറുതായിട്ടാണ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൈപ്പുണ്ട് അതിൽ ഓയിൽ ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എസ് വൺ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ അതുപോലെ തന്നെ എ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ കണക്റ്റഡ് അറ്റ് ദി ടു പോയിൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഡിഫറൻഷ്യൽ
rho g minus rho 1. This PA and PB on the doubt of a little alone. I edit the kinna pimes, pipe pin, and a ship a YouTube differential manometer on the Varna. Your formula I reckon. Okay. Then the pipes on our end the pipes which it does in a padilla, are the pipe A and angle other pressure PA, B to the PB no la di la nedicana. PA minus PB chain angle, Z the value in the nine point eight one anna, pin out the height. Height in the rainbow, number mercury level an angle, mercury level in the height, then you put a datum line and dedicated on a mercury level in the two, it rain on the H and the rain. Okay. Above Adani H, at the Roji in the rain, the heavy liquid on. Heavy liquid, all mercury. Mercury, I reckon, I'm going to go to the question. 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 I'm going to go to the now, we will see this question. 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 We that is h. h is 15 cm. That is the meter load. Convert to the direct equation. Load to PA minus PB is equal to G into H rho G minus rho 1. Because we have a specific gravity. We have a specific gravity. We have a specific gravity. We but she pressured B on the current difference. I like alkality and burn to a paper hanging a jam nine point eight one into H Padanja centimeter ana, and then convert it to point one five. Roji in the rain and dana thirteen six hundred minus nine hundred is equal to final answer eighteen six eighty eight newton per meter square. And another one very simple idol or a problem on a easy idea. Basic idea in the problem in younger problems in a eye killer.